இந்த ரீசன்ட் டேஸில் உருப்படியான படம் தரமான படம் அப்படின்னாக்கா அமரன் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் நான் வந்து ஆக்சுவலி எக்ஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ்மேன் பர்சன் நான் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் நான் ஸோ அதில் அவங்க ஃபாலோ பண்ண அந்த ஆர்மி எட்டிக்வெட்ஸாக இருக்கட்டும் பரேடு டிசிப்ளின் இல்லை ஃபைட்டிங் ஸ்கில்ஸு அதுக்கு உண்டான எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் கோரியோகிராஃபி ஃபார் ஃபைட்டிங் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்தது பர்ஃபெக்டாக இருந்தது அண்ட் இமோஷன் வந்து ப்ராப்பராக கன்வி ஆகிருக்கு ரெண்டு பேரிய ஆக்டிங்குமே மார்வலஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டான படம் மிலிட்ரியில் அவங்க எவ்வளோ சோ எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது நம்மளுக்காக நாட்டுக்காக அவங்க எவ்வளோ இது பண்ணுறாங்க சஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன் ஈவன் செத்தே போயிடுறாங்க அதெல்லாம் மறைக்கும் போது வலிக்குது அது வந்து அவர் சொன்னதுனால அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அது வந்து கிரேட் வெரி கிரேட் ப்ரௌட் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி ப்ரௌட் டு பி அன் இந்தியன் பாட ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சிவகார்த்தி <laughs> 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 அது அந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தது அதே மாதிரி ஒரு ரியாலிட்டி அது என்னன்றத காமிச்சிட்டாங்க இந்த மூவியில் அதுதான் முக்கியமாக திரும்ப திரும்ப பார்க்கணுன்னு தோணுது அது அவ்வளோ எமோஷ்னலாக இருந்தாலும் அதை பார்க்கணுன்னு தோன்றது அதுதான் மேஜர் முகுந்தை பற்றி நமக்கு முன்னாடி தெரியாது எல்லாம் இந்த மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உண்மையிலே வந்துட்டு நம்ம அவர் எப்படி இருந்தான்றது ஒரு சில வீடியோ கிளிப்ஸ் வச்சு தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு பட் மூவியில் அவ்வளோ வந்து அவர் அப்படியே பெர்ஃபெக்டாக அதை வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு உண்மையிலே ரொம்ப ஹாப்பி அவர் வந்து இந்த மூவி இதை ரைட் டைமில் அவர் பண்ணியிருக்காரு லைக் அவருக்கும் சரி அவரோட கெரியருக்கும் ஒரு நல்ல மூவியாக இருக்கும் அவர் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு எல்லா ஆக்ட்ரஸுமே ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாருமே நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த பிஜிஎம்மோட அந்த சீன் மேட்ச் ஆகும்போது செம்மையாக இருந்துச்சு எஸ்கே அண்ணா ஆக்டிங் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு சாய் பல்லவி அண்ணா எஸ்கே அண்ணா காம்போஸ் செம்மையாக இருந்துச்சு படம் எமோஷ்னலாக இருக்குது ஆனால் ஒரு அவரோட ப கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன நம்ம நாட்டுக்காக பண்ணுறாரு அப்படின்ற பட்சத்தில் அது வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக கொண்டு போயிருக்காங்க இப்போ ரொம்ப எமோ இருக்க பீப்புள்லாம் ட்ரை பண்ணிடுவாங்க இப்போ என்னோடய பார்ட்னரே எடுத்துட்டாங்க மற்றபடி ஒரு அவர் நாட்டுக்காக பண்ணார் அவர் வந்து இறந்துட்டார் ஓகே ஆனால் அவர் கூட அவர் ஒரு ட்ரூப் வச்சுருக்காரு அவர் ட்ரூப்பில் இருக்க எல்லாருமே இறக்குறாங்க அப்போ அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கும் அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கும்போது அப்படி திங்க் பண்ணும்போது அது எமோஷ்னலாக இல்லை நம்ம நாட்டுக்காக இவ்வளோலாம் கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ப்ரௌடாக இருக்குது நல்லா இருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது சார் சாய்பள்ளி கேரக்டர் ரொம்ப 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 எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு சிங்கிள் பேரண்ட்டாக அண்ட் இந்த மூவி வேறு லெவல் அழுதுட்டுறாங்க எல்லாருமே சிவகார்த்திகோட நடிப்பு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஸோ அகெயின் இந்த படத்தோட கண்டினியூ கிடைச்சா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் கேட்ட ரிவ்யூக்கும் படத்துக்கும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் நேரில் பார்க்கும்போது வேறு லெவல் எதிர்பார்க்கல அப்படி இருக்குது சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவரோட கேரக்டர் அப்படியே எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவர் இல்லை பட் இருந்தாலும் அதை காப்பி பண்ணி அப்படியே பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் அ வெரி ஃபேட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சார் வேறு லெவல் அண்ட் அந்த சிங்கிள் பேரண்ட் ஃபைனலி பார்க்கும்போது அடிச்சுக்க முடியாது அவங்க கேரக்டர் ஃபேமிலி மொத்தமும் அழுதுட்டா இருந்தோம் அந்த அளவுக்கு எமோஷன் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு என்ன என்ன ரீசன் உங்களுக்கு எமோஷன் கிரியேட் ஆகுது அவர் சொன்ன ஒரு ரீசன் என்னென்னா எல்லாரும் முடியும் அழக்கூடாது ஸோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பெயின் வெளியே காட்டிக்காம ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஒரு சிங்க பெண் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அவர் நாட்டுக்காக போனார்னா இவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஃபைனல் ஸோ சில சீன்ஸில் எமோஷ்னலாக இருந்தது தான் அப்போ நான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டேன் இவங்களாம் கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இருங்க இவர் சொல்ல மாதிரி தான் ஆக்சுவலி டு பி ஆனஸ்ட் நல்லாவே ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தது அண்ட் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கம்பாரிசன்லாம் எங்களுக்கு பண்ண தெரியல ஏன்னா லைக் அவங்களோட ஒரிஜினல் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்றது எங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா பட் அஃப்கோர்ஸ் நல்லாவே பண்ணியிருந்தாரு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆ அவங்க சூப்பராக நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அது ஃபைனலாக அந்த கிளைமேக்ஸ் சீனில் அவங்க அழாமல் இருந்தது சீரியஸாக அவங்க அழாமல் இருக்காங்க பட் நாங்கள் எல்லாருமே அழற மாதிரி இருந்தது அவங்களோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் வச்சு நல்லா இருக்கு சார் பேசவே முடியல ஆர்மியோட என்ன கஷ்டன்றது பொதுமக்கள் நமக்கு தெரியல நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறது அவங்க உயிர் தியாகம் பண்ணுறாங்க 
அது வந்து என்ன சொல்கிறது அவங்களோட லைஃப் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க பட் நம்ம வந்து அதுக்கேற்றாமல் இருக்கிறோமான்னு தெரியல சூப்பர் நான் நான் எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக எந்த நடிகையும் எனக்கு பிடிக்காது ரேவதி தான் லாஸ்ட் தான் எனக்கு மோஸ்ட்லி லைக் பண்ணுறேன் நான் படமே பார்க்க மாட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து சாய் பலிவு பெட்டர் எல்லாரும் அழுக வர மாதிரி வரும் நாங்க அது ஏத்த மாதிரி வந்துச்சு அழுதீங்களா நீங்க எமோஷன் ப்ளஸ் ஷாட் ஆயிருச்சு ஆமா மாச்சு சாய் பல்லவி நல்லா ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க எல்லாரும் சிவகார்த்திகன் சொல்றாங்க சாய் பல்லவி கூட நல்லா ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க いや ரிவ்யூ பார்த்துட்டும் வந்தேன் நான் ஏன்னா நாம லேட்டா பார்க்கறதனால நிறைய ரிவ்யூஸ் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்திரும் அந்த ரிவ்யூஸ்ல வந்து எல்லாமே வந்து கரெக்ட்டா இருந்தது எல்லாருடைய ஒப்பீனியமே வந்து ஒப்பீனியன் வந்து ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தது எதுவுமே வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து அமரனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்க்கவே இல்லை கேட்கவே இல்லை அதுவே படத்துக்கு பெரிய பாசிட்டிவ் அது எமோஷ்னலி கனெக்ட் அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒன்று வந்து ஆர்மி ஏர்ஃபோர்ஸில் ஒர்க் பண்ணாதவங்க இல்லை அவங்களோட ஒய்ஃப்ஸாக இல்லாதவங்களுக்கு கூட இந்த படம் கனெக்ட் ஆகுது அதனால் வந்து இந்த படம் நல்லா எடுத்திருக்காங்க கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி எமோஷன்ஸ் கனெக்ட் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பில்டப் அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் பில்டப் ஆகி கடைசியில் பிளாஸ்ட் ஆகும்போது எல்லாருமே ஹோல் தேட்டர் இஸ் வீப்பிங் இன்ஃபேக்ட் ஆஸ் அ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் அந்த ஓடிஎல் ஆர்மி பெரேடு பாசிங் அவுட் பெரேடு பார்த்த உடனே ஐ காட் இமோஷ்னல் என்னடா இந்த மாதிரி நாட்டுக்கு இவ்வளோ நாள் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாமே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு இமோஷன் வந்தது அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான கனெக்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது நல்லா இருக்குது படம் இருக்குங்க இந்த கடைசி ஒரு பத்து நிமிஷம் சாய் பல்லவி நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அதாவது முகுந்த் அந்த கேரக்டருக்கோசரம் சிவகார்த்திகன் சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு அமரன் மூவி வந்து ஒரு உண்மையாக ஒரு பேட்ரியாட்டியாக்கான மூவி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மூவிஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவில் நிறையா வரணும் நம்ம ஒரு இமேஜினரி ஸ்டோரி ஒரு ஃபேண்டசி மூவிஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கிறத விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரியல் ஸ்டோரி வரப்போ வந்து என்னவுன்னா பீப்புளுக்கு இடையும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்மி பீப்புளை பற்றி நிறையா ரீச் ஆகும் அவங்களுக்குள்ளேயுமே ஒரு பேட்ரியாட்டிக் ஒரு மூமெண்ட் வரும் இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பீப்புள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு டிப்ரெஸ் ஆகிட்டு அதை வந்து நம்ம உள்ளே எடுத்து டிப்ரெஷனாக ஆக்கிட்டுருக்காங்க பட் அவங்க படுற அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்தப்ப நம்மளாம் அது ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதை வந்து நம்ம அதை பார்க்குறப்பையாச்சும் ஓகே அவங்களாம் ரியலாகவே அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அதை அவங்கள கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்மளாம் ஒன்றுமே இல்லைன்ற ஒரு நம்மளுக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் வில் பவர் வரும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களாம் வந்துட்டு லைக் நாட்டிற்காக வந்து இவ்வளோ ஃபைட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த கேஸ்ட் ரிலிஜன் இதெல்லாம் தாண்டி நம்மளும் ஒரு கண்ட்ரியாக பீப்புளாக எல்லாமே யூனிட்டியாக இருக்கிறது முக்கியன்றது இதில் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி மூவிஸ் நிறையா வரணும் அது வரது வந்து மூவிக்கும் பீப்புளுக்கும் நல்லது அப்படின்னு ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக இது சாய் பல்லவி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க பட் சாய் பல்லவியோட லைக் ரியல் கேரக்டர் அவங்களோட இந்து ரபிரிகா வர்கீஸ் அவங்கள பற்றி பேசி ஆகணும் நம்ம எவ்வளோ வந்து லைக் இப்போ ரீசெண்டாக சீதாராம் அந்த மாதிரி ஸ்டோரிலாம் பார்த்தோம் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆனால் ரியல் இல்லை பட் அதே மாதிரி ஒரு ரியலாக லைஃப்பில் ஒருத்தவங்க இதில் வந்துட்டு இப்படி நடந்திருக்குன்றப்ப அது ஒரு வந்து ஒரு கண்டிப்பாக வந்து அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டியது இன்னமும் அந்த லேடி வந்து அந்த பையனுக்காக அவ்வளோ லவ் கொடுத்துருக்காங்க லவ் பண்ணிகிட்ருக்கான்னு நினைக்கிறப்ப எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரீம் தானே ஒரு ட்ரூ லவ் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுன்றது அது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு மேஜர் ஒரு பையனுக்கும் சரி ஒரு பொண்ணுக்குமே கிடச்சிருக்குன்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அது வந்து அந்த ட்ரீம் கம்ஸ் ட்ரூ தான் நல்லா இருந்துச்சு என்ன பிடிச்சிது அவரோட அந்த தைரியம் தான் பிடிச்சி அந்த ரியல் ரியலை ஸ்டோரி அப்படியே எடுத்திருக்காங்க அதான் நீங்க எங்க அழுதீங்களா என்னடா வீட்ல இருந்தாங்களா ஆ அம்மா உண்மையிலே இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்கன்றது இந்த படத்துல பார்த்து தெரிஞ்சிட்டோம் அது ரிவ்யூஸ் அப்புறம் தான் இன்னும் படம் பார்க்கணும்னு தூண்டுச்சு அது எல்லாரும் வந்து பார்த்தோம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கனெக்ட் ஆச்சு நல்ல எமோஷனலும் நல்ல கனெக்ட் ஆச்சு மேஜர் முகுந்த வந்து சிவகாத்தி எவ்வளவு परसेंटेज பர்ஃபெக்ட்டா பண்ணிக்கார நினைக்கிறீங்க இல்லை ஆக்சுவலாக டு பி ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா அவரை பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல ஆனால் இவர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவரோட கேரக்டரை பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காரு எல்லா சீன்ஸும் கனெக்ட் ஆச்சு உண்மையிலே ஒரு இந்தியன் ஆர்மியில் ஒரு சோல்ஜர் எப்படி இருப்பாங்கன்றது எல்லாம் கனெக்ட் ஆச்சு ஆ படம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க ரியலிஸ்டிக்காக இருந்துச்சுது பர்டிகுலராக சாய் பல்லவி நடித்தது ரொம்ப ஊர்க்கமாக இருந்தது இன்ஃபேக்டு
முடியாது <laughs> 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 எல்லா என்னாலேயும் முடியாது ஸோ எவ்ரி லேடிஸும் இது பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு சில பேர் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து சல்யூட் கிரேட் சல்யூட் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப கிரேட் சல்யூட் ஏன்னா அவங்க அவங்க அனுப்புறதுனால தான் நம்ம நாடு சேவ் ஆகுது இல்லைங்களா இல்லாட்டி அவங்க இல்லை மற்றவங்க மாதிரி அனுப்பாமல் வீட்லேயே வச்சுட்டு நீங்கள் லோக்கலாக நீங்கள் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னாக்கா நாடை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது தேங்க்யூ உங்களுக்கு ஆர்மியோட இமோஷன் அதிகமாக கொடுக்குது சார் இல்லைனா சாய் பல்லு சைட்ல இருந்து இமோஷன் அதிகமாக ரெண்டுமே தான் சார் பஸ்ஸு தேசம்தான் அது நம்ம வந்து லைவாக பார்க்க வரோம் இல்லையா எங்கள் அங்கே நடக்கிறது நம்ம காஷ்மீரில் போய் பார்க்க முடியாது ஸோ நம்ம அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஜனங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா மற்ற இது இல்லாமல் தப்பு இல்லாமல் இருக்காமல் ஏன்னா அவங்க உயிரை கொடுத்து நம்ம நாட்டை காப்பாற்ற போட்டு இங்கே நம்ம அதெல்லாம் திருந்திக்கணும் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தீங்க சார் இல்லை தெரிஞ்சே தான் வந்தேன் மில்ட்ரி மேனுடைய லைஃப்ன்னு தெரிஞ்சு ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்கணும் சார் இந்த மாதிரி படத்தை மூவி இல்லை அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம எவ்வளோ சே ஹாப்பியாக இருக்கோன்றத உணரணும் சார் அதுக்காக ஒவ்வொரு சிட்டிஸனும் பார்க்கணும் சார் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக பார்க்கணும் மேயர் முகுந்தோட கேரக்டர் சிவகாத்துக்கு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் நல்லா 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 பண்ணியிருக்காரு சார் பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காரு ஒவ்வொரு சிட்டிஸனும் டெஃபினட்டாக பார்க்கணும் எனக்கு மிலிட்ரி மேலே உன் ரொம்ப நாளாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் சின்ன வயசில் போகணும்னு நினச்சிது ஆனால் வீட்டில் அலோவ் பண்ணல அதே ரீசன் தான் அது இந்த மூவி பார்க்கும்போது ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது அதுதான் திரும்ப திரும்ப பார்க்குறதுக்கு தோணுனதையும் உங்களுக்கு எந்த வந்து ரொம்ப எமோஷனல் கிரியேட் பண்ணது காரணம் எதுவாக இருக்கும் எனக்கு ஓவரால் மூவியே இது தான் அது இவங்களோட நடிப்பு சாய் பல்லவியோட நடிப்பு இது எல்லாமே எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது நம்மளுக்கு வந்து அதான் ஒரு விஆர் ஹெட்செட்டை மாற்றிட்டு அவங்க ஆர்மி இதை பக்கத்தில் பார்த்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருந்தது தவிர நம்ம தனியாலாம் பார்த்த மாதிரி இல்லை அதே மாதிரி அதான் என் கூட இருந்தவங்கெல்லாம் ஆர்மி போயிருக்காங்க அதெல்லாம் யோசிக்கும்போது இப்போ தான் அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப ரியலிஸ்டாக ரியலிஸ்டிக்காக இருந்தது அது தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ இல்லை படம் நல்லா தான் இருக்குது இல்லை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது எல்லாமே இருக்குது அவர் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆமாம் லாஸ்ட் அவளோட ரியல் லைஃப்பை ஃபுல்லாக எடுத்திருக்காங்க இல்லையா அதனால் ஃபுல்லாக அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்கு ஒரு சோல் ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாருமே அளவு வச்சுருக்காரு லாஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸில் அவரை விட சாய் பல்லவி தான் இதாக இதாக இருந்தது ஆக்சுவலாக அவங்க அளவு வச்சு தான் நான் ரொம்ப இதாகிடுச்சு பார்க்கும்போது அவர் சின்ன வயசில் அஞ்சு வயசில் பார்த்து அந்த ஆம்பிஷனுக்காக அவர் போயிருக்காரு அது நல்லாயிருக்கு அது ஒரு ஒரு சின்ன குழந்தையிலேருந்து அவர் அந்த ஆர்மிக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்து வந்து அவர் போய் அவர் நாட்டுக்காக பண்ணுற நல்லா நல்லா கொண்டு வந்திருக்காங்க அதோட அதோட அவங்க ஒய்ஃப் அந்த அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்லாம் நல்லா கட்டியிருக்காங்க நல்லா இருக்குது படம் சூப்பராக இருந்தது சிவகார்த்திகனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது படம் பாட்டும் இந்த ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு நல்லா இருந்தது ரொம்ப கிளைமேக்ஸ் நல்லா இருந்தது நாங்கள் எல்லாம் அழுதுட்டு வந்தாங்கன்னாங்க அதான் அந்த கேத்த மாதிரி தான் கதையும் இருந்தது கொஞ்சம் ரியாலிட்டிக்காக அந்த மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் கிளைமேக்ஸ் தான் சூப்பராக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு எமோஷனல் கேட்டது காரணம் என்ன மார்க் நினைக்கிறீங்க அதாவது எமோஷனல் வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி விட்டுட்டு நம்ம இங்கே வந்து படம் பார்க்குறது இந்த மாதிரி மூவி குழந்தைங்களோட பண்ணுறது சீன்ஸு பார்க்கும்போது அவங்க ரிச்சுவல் லைஃப்பில் வாழ்ந்துட்டு நமக்காக அங்கேருந்து அவங்க எல்லாருமே பண்ணி அவங்களோட குடும்பம் சந்தோஷம் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு அவங்க நமக்காண்டி பண்ணும்போது அவங்களோட சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களை மிஸ் பண்ணும்போது அதை இதில் காமிக்கும்போது நம்ம அந்த எமோஷனல் நம்ம எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படி ஏன்னா நம்ம நம்ம குழந்தைங்களோட விட்டு இருக்கும்போது எவ்வளோ மிஸ் ஆகுங்கிறது தெரியுது ஸோ அதை அவங்க எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணும்போது அவங்க திரையில் காமிக்கும் போது தான் நம்மளோட நிஜ ரியாலிட்டி தெரியுது ரொம்ப நல்லா இருக்கு மறக்காம நியூஸ் பேஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க